বিসমিল্লাহ রহমান রহিম প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আজকে শুরু করতেছি হায়ার ম্যাথের উচ্চতর গণিতের তৃতীয় অধ্যায় উপপাদ্য তিন এবং চার করব আমরা তো এই তিন এবং চার করার জন্য আমাদের পূর্বে যেটা দরকার হবে সেটা হচ্ছে লম্ব অভিক্ষেপ সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে তা আমরা প্রথমে লম্ব অভিক্ষেপ সম্পর্কে ধারণা নিচ্ছি লম্ব অভিক্ষেপ দুইভাবে হতে পারে দেখো বিন্দুর সাপেক্ষে বিন্দু লম্ব বিক্ষেপ হতে পারে বিন্দু একটা বিন্দুর লম্ব বিক্ষেপ হতে পারে প্রথমে তাহলে দেখো একটা রেখা যদি আমি আঁকি একটি বিন্দু পি একটি বিন্দু এই বিন্দু থেকে এই রেখার উপরে লম্ব আঁকবে এই বিন্দু থেকে সি ডি এ বি একটি রেখা এ বি রেখার উপরে পি বিন্দু থেকে এ বি রেখার উপরে যদি পি এম লম্বা আঁকি তাহলে এই এই লম্বের পাদবিন্দু হচ্ছে এম এই লম্বের পাদবিন্দু হচ্ছে এম তাহলে এই এম কে বলা হচ্ছে পি বিন্দুর লম্ব বিক্ষেপ তাহলে দেখো তাহলে এ বি রেখার উপরে এ বি রেখার উপর পি বিন্দুর লম্ব অভিক্ষেপ এম এম বিন্দু তাহলে একটা বিন্দুর লম্ব অভিক্ষেপ কিন্তু একটি বিন্দু তাহলে একটা রেখার উপরে এ বি রেখার উপরে পি বিন্দু পি বিন্দুর লম্ব অভিক্ষেপ এম বিন্দু তার মানে একটা বিন্দুর লম্ব অভিক্ষেপ তাহলে কি পাওয়া যায় একটা রেখার উপরে তার মানে ওই বিন্দু থেকে ওই রেখার উপর একটা লম্বা আঁকতে হবে এই লম্বের যে পাদবিন্দু এটাকে এম কে বলা হয় পাদবিন্দু এই লম্বের পাদবিন্দুই হচ্ছে পি বিন্দুর লম্ব অভিক্ষেপ তাহলে এটা আমরা রেখার উপর বিন্দুর লম্ব অভিক্ষেপ পেলাম এবার রেখাংশের লম্ব অভিক্ষেপ আমরা নির্ণয় করব রেখাংশের লম্ব অভিক্ষেপ কীরকম হবে দেখো এ বি একটি রেখা এবি একটি রেখা সি ডি একটি রেখাংশ এই সি ডি রেখাংশের দুই প্রান্ত থেকে এবি রেখার উপরে যদি লম্ব আঁকি এই সি প্রান্ত থেকে এবি রেখার উপরে লম্ব আঁকলাম এম বি প্রান্ত থেকে এবি রেখার উপরে লম্ব আঁকলাম এন তাহলে এই সি বিন্দু থেকে এবি রেখার উপর লম্ব আঁকলাম হলো সি এম আর ডি বিন্দু থেকে এ বি রেখার উপরে লম্ব আঁকলাম হলো ডি এন তাহলে এই এম এন কে এই রূপে একটু মোটা করে দিলাম এম এন কে এ বি রেখার উপর সি ডি এর লম্ব বিক্ষেপ বলা হয় এম এন কে এ বি রেখার উপর সি ডি রেখাংশের লম্ব বিক্ষেপ তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা আসলে একটা রেখার উপরে একটি রেখাংশের লম্ব অভিক্ষেপ হচ্ছে ওই রেখাংশের প্রান্ত বিন্দু দয় থেকে যে রেখার উপরে আমরা লম্ব অভিক্ষেপ নেব সেই রেখার উপর লম্বা আঁকতে হবে লম্বা আঁকার পরে এই যে যে দৈর্ঘ্যটা পাওয়া যাবে এম এন যে দৈর্ঘ্যটা পাওয়া যাবে এই দৈর্ঘ্যটাই হচ্ছে লম্ব অভিক্ষেপ তাহলে সি ডি রেখাংশের লম্ব অভিক্ষেপ বলা হয় এম এন কে তার মানে এম এন এই দৈর্ঘ্যটা এই দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে সি ডি এর লম্ব অভিক্ষেপ তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা প্রত্যেকবারই এই লম্ব অঙ্কনের মাধ্যমে আমরা লম্ব অভিক্ষেপ নির্ণয় করে থাকি তাহলে লম্ব অঙ্কনের মাধ্যমে যে অভিক্ষেপ পাওয়া যায় তাই লম্ব অভিক্ষেপ তাহলে লম্ব অভিক্ষেপ আমরা এখানে এখন দুইভাবে শিখলাম একটা বিন্দু থেকে রেখার উপরে লম্ব অভিক্ষেপ বিন্দুই হয় আর রেখাংশ রেখাংশের লম্ব অভিক্ষেপ একটি রেখার উপর রেখাংশের লম্ব অভিক্ষেপ তিন ধরনের হয় দেখ এখানে আমি এই সি ডি একটি রেখাংশ আছে যে কোনো রেখাংশ যেটা সি ডি এই সি এবং ডি বিন্দু থেকে এ বি এর উপরে লম্বা আঁকলাম তাহলে এম এর হচ্ছে এই এই অংশটুকু হচ্ছে এই সি বিন্দু থেকে এ বি এর উপর লম্ব বিক্ষেপ সি এম আর ডি বিন্দু থেকে এ বি এর উপর লম্ব হলো ডি এন 
তাহলে এই লম্বের পদবিন্দু হচ্ছে এম আর এম এই এম এম যোগ করে দিলে যে দৈর্ঘ্য পাওয়া যাবে সেটাই হলো সিটি রেখাংশের লম্ব অভিক্ষেপ তাহলে এম এন কেস এ বি রেখার উপর সিডি রেখাংশের লম্ব অভিক্ষেপ বলা হয় ঠিক আছে তাহলে এখন এই একটি রেখার উপরে একটি রেখাংশের লম্ব অভিক্ষেপ সবসময় রেখাংশ নাও হতে পারে কখনো কখনো একটা রেখাংশের লম্ব অভিক্ষেপ বিন্দু হয় আবার কখনো কখনো এই রেখাংশের সমান হয় আবার কখনো কখনো এই লম্ব অভিক্ষেপ ছোট হয় তাহলে এই তিনটা কখন হয় সেটা আমি একটু আলোচনা করতেছি দেখো এ বি আর সিডি যদি সমান্তরাল হয় এ বি সমান্তরাল সিডি হলে এরকম হল যে এ বি আর সিডি রেখাংশ তাহলে লম্ব যদি আমরা এখান থেকে আঁকাই এম আর এখান থেকে আঁকালাম এন ডি এন তাহলে এম এনটা কিন্তু দেখো সিডি এর সমান হয়ে যাবে এম এনটা কার সমান হবে সিডি এর সমান হবে তাহলে এ বি সমান্তরাল সিডি হলে এই লম্ব বিক্ষেপটা এনটা সিডি এর সমান হবে তাহলে ওই রেখাংশেরই সমান হবে তাহলে এ বি আর সিডি যদি সমান্তরাল হয় এ বি আর সিডি সমান্তরাল হলে সিডি এর লম্ব বিক্ষেপ কারপর এ বি এর ওপর এম এন হবে এই এম এনটা এখন সিডি এর সমান হবে যদি সমান্তরাল হয় তাহলে এটা একটা কেস আরও দুটো কেস আছে যদি অসমান্তরাল হয় সিডি সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখো সিডি অসমান্তরাল সিডি যদি অসমান্তরাল হয় তাহলে এ বি রেখাংশের উপর সিডি অসমান্তরাল এ বি এ বি অসমান্তরাল সিডি যদি হয় বলে তাহলে এই এম এনটা ছোট হবে সিডি বড় হবে তাহলে এই রেখাংশটা বড় হবে আর এম এনটা ছোট হয়ে যাবে লম্ব বিগের ক্ষেত্রে আর যদি আর একটা কেজ আছে সেটা হলো যদি লম্ব হয় এ বি আর সিডি লম্ব হয় তাহলে লম্ব বিক্ষেপটা কেমন হবে এ বি আর এটা সিডি এই সিডি রেখাটা যদি এ বি লম্ব হয় সিডি লম্ব এ বি হলে এ বি এর ওপর সিডি রেখাংশের সিডি রেখাংশের লম্ব অভিক্ষেপ হবে লম্ব অভিক্ষেপ হবে বিন্দু বা শূন্য বিন্দু বা শূন্য এখান থেকে যদি আমরা লম্ব আঁকাই ডি বিন্দু থেকে রেখার উপর তাহলে একটা বিন্দু থেকে রূপান্তর হবে এই লম্বের পদবিন্দু হবে একটা বিন্দু যেটার নাম দিলাম হলো এম সি থেকেও যদি লম্ব আঁকাই তাহলে এটাই হবে তারপরে এই ক্ষেত্রে এ বি রেখাংশের উপর সিডি এর লম্ব অভিক্ষেপ হবে একটা বিন্দু তার মানে আমরা এখানে তিনটা গেজ দেখলাম যখন সমান্তরাল হয় তাহলে লম্ব অভিক্ষেপ আর এক রেখাংশটা সমান হবে আর যদি অসমান্তরাল হয় তাহলে রেখাংশ বড় হবে লম্ব অভিক্ষেপটা ছোট হবে আর যদি লম্ব হয় তাহলে লম্ব অভিক্ষেপ হবে শূন্য ঠিক আছে ওই রেখাংশের উপর লম্ব অভিক্ষেপ শূন্য এই তিনটা গেজ ও চারটে মোট চারটা গেজ একটা বিন্দু লম্ব অভিক্ষেপ সর্বদা বিন্দু তাহলে আমরা এখানে যে কথাগুলো পেলাম দেখ এই কথাগুলো আবার লিখে দিচ্ছি যে বিন্দুর লম্ব অভিক্ষেপ সর্বদা বিন্দু বিন্দুর লম্ব অভিক্ষেপ অভিক্ষেপ সর্বদা বিন্দুই হয় দুই নম্বর যেটা পালাম সেটা হচ্ছে কোন রেখার উপর রেখার উপর তার সমান্তরাল রেখাংশের লম্ব অভিক্ষেপ 
ওই রেখাংশের সমান ওই রেখাংশের সমান এটা একটা বলাম সমান্তরালের ক্ষেত্রে লম্ব বিক্ষেপ হবে ওই রেখাংশের সমান তিন নম্বর যেটা হচ্ছে কোন রেখাংশের কোন রেখার উপর তার অসমান্তরাল আর রেখাংশের লম্ব বিক্ষেপ লম্ব বিক্ষেপ ওই রেখাংশের যে ছোট রেখাংশের যে ছোট আর চার নম্বর যেটা বলাম কোন রেখার উপর তার লম্ব রেখাংশের লম্ব অভিক্ষেপ বিন্দু বা শূন্য তাহলে লম্ব অভিক্ষেপ সম্পর্কে আমরা এই চারটা জিনিস দেখলাম বিন্দুর লম্ব অভিক্ষেপ সর্বদা বিন্দুই হয় যেটা চিত্রে আমরা দেখছি এই এরকম একটা বিন্দু এই রেখার উপরে এই বিন্দুর লম্ব অভিক্ষেপ এখান থেকে লম্ব আঁকালে এখান থেকে লম্ব আঁকালে যে পাদবিন্দু পাব এটা হচ্ছে এই বিন্দুর পি বিন্দুর লম্ব অভিক্ষেপ হচ্ছে এম বিন্দু পি বিন্দুর লম্ব অভিক্ষেপ হচ্ছে এম বিন্দু তার মানে বিন্দুর লম্ব অভিক্ষেপ সর্বদা বিন্দু দুই নম্বর যে কেস এটা আমরা দেখালাম এর আগে যে কোনো রেখার ওপর তার সমান্তরাল রেখাংশের লম্ব অভিক্ষেপ এই রেখাংশের সমান এটা কেন ছোট করে চিত্র আগে দেখাচ্ছি যে এ বি একটি রেখা তার উপর সিডি যদি সমান্তরাল হয়ে থাকে তার লম্ব অভিক্ষেপ সিডি এর সমান হবে আবার আগে দেখালাম তারপরে হচ্ছে যে কোনো রেখাংশের উপর তার অসমান্তরাল রেখাংশের লম্ব অভিক্ষেপ যদি অসমান্তরাল হয় তাহলে লম্ব অভিক্ষেপটা হবে ছোট আর ওই রেখাংশটা হবে বড় রেখাংশটা হবে বড় আর লম্ব যদি হয় তাহলে লম্ব অভিক্ষেপটা হবে একটা বিন্দু লম্ব হলে লম্ব সিডি যদি লম্ব হয় তাহলে এ বি এর উপর লম্ব অভিক্ষেপ হবে একটা বিন্দু তাহলে এ বি এর উপর সিডি এর লম্ব অভিক্ষেপ কি হবে বিন্দু হবে তার মানে লম্ব অভিক্ষেপ সম্পর্কে চার ধরনের ধারণা আমরা পাচ্ছি বিন্দু লম্ব অভিক্ষেপ বিন্দু তারপরে সমান্তরাল হলে এই রেখাংশ যত বড় লম্ব অভিক্ষেপ হবে তত বড় এম এন আর অসমান্তরাল হলে তাহলে রেখাংশটা বড় লম্ব অভিক্ষেপটা ছোট আর যদি লম্ব হয় তাহলে লম্ব অভিক্ষেপটা হয় বিন্দু তাহলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমরা দেখো লম্ব অভিক্ষেপ কিভাবে আঁকাচ্ছি লম্ব অঙ্কনের মাধ্যমে তাহলে সংক্ষেপে বলা যায় যে লম্ব অঙ্কনের মাধ্যমে যে অভিক্ষেপ নির্ণয় করা হয় তাই লম্ব অভিক্ষেপ লম্ব অঙ্কনের মাধ্যমে যে অভিক্ষেপ পাওয়া যায় তাই লম্ব অভিক্ষেপ আচ্ছা এরপরে এই লম্ব অভিক্ষেপ সম্পর্কে এগুলো কিন্তু এই যে বহুপতি সমাপ্তি সূচক নৈবৃত্তিকে এই তথ্যগুলো থাকতে পারে এগুলোর মধ্যে কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা এই ধরনের প্রশ্ন হতে পারে তারপরে ত্রিভুজের ক্ষেত্রে দেখো লম্ব অভিক্ষেপ একটা সমকোণী ত্রিভুজ যদি আঙ্গন করি একটা সমকোণী ত্রিভুজ আঁকলাম এই সমকোণী ত্রিভুজ এটাকে ধরলাম অতিভুজ এটাকে ধরলাম লম্ব আর এটাকে ধরলাম ভূমি তাহলে এখান থেকে কিছু প্রশ্ন আমরা এই লম্ব অভিক্ষেপ সম্পর্কে করতে পারি যেমন কি প্রশ্ন ভূমির উপর অতিভুজের লম্ব অভিক্ষেপ অতিভুজের লম্ব অভিক্ষেপ কি হবে ভূমির উপর অতিভুজের লম্ব অভিক্ষেপ কি হবে ভূমির সমান ভূমির সমান হবে তার মানে ভূমি ভূমির উপর অতিভুজের লম্ব অভিক্ষেপ কারণ এই যে লম্ব অভিক্ষেপের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে এখানে তো অসমান্তরা এটা ধর এম আর এটা এন এটা এ বি রেখাংশ রেখা আর এটা সি ডি রেখাংশ এটা হচ্ছে আমাদের ছিল লম্ব অভিক্ষেপ এখন যদি এই এ বি রেখাটা সি বিন্দু দিয়ে যায় এই এ বি রেখাটা সি বিন্দু দিয়ে যদি যায় তাহলে এই পাশ থেকে লম্ব আঁকানো লাগবে না এই পাশ থেকে লম্ব আঁকালে যে দৈর্ঘ্যটা পাওয়া যাবে সেটাই হচ্ছে লম্ব অভিক্ষেপ তাহলে এই দৈর্ঘ্যটা 
এখানে একটা নাম দিয়েছি ই এই সি ই কিন্তু এম এর সমান যার মানে এটা এরকম অবস্থা হয়ে গেছে যে এই এই পাশ থেকে আর এই পাশে যেহেতু এরা মিলিত হয়ে গেছে এখানে একটু কোণ আছে তাহলে এখান থেকে লম্বা কাটা হবে না এই পাশ থেকে একটু লম্বা কাটা হবে প্রতিভূজের এই পাশ থেকে ভূমির উপর লম্বা আঁকানো যাবে না কারণ এটা ভূমির সাথে এখানে মিলে গেছে আর এই প্রান্ত থেকে ভূমির উপর লম্বা আঁকানো আছে তাহলে এই অতিভূজের এই লম্ব অভিক্ষেপটা ভূমির সমান হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে সি আর কি এখানে সিটা কিন্তু ভূমি এটা কিন্তু সমগুণে ত্রিভুজের মতো বা সেম জিনিস এটা এটা তাহলে এই ভূমিটাই দেখা যাচ্ছে সি দিয়ে লম্ব বিক্ষেপ ঠিক আছে তারপরে ভূমির উপর লম্বের লম্ব বিক্ষেপ লম্ব বিক্ষেপ বিন্দু বা শূন্য এই যেটা ভূমি ভূমির উপর এটা তো লম্ব এই রেখা লম্ব রেখা তাহলে এটা ভূমির সাথে এটা লম্ব রেখা তাহলে লম্ব রেখার লম্ব বিক্ষেপ আমরা দেখে আসলাম কি বিন্দু হয় লম্ব রেখার লম্ব বিক্ষেপ বিন্দু বা শূন্য মানে এই বিন্দুটা এই বিন্দুটা হচ্ছে লম্বের লম্ব বিক্ষেপ এরপরে এখান থেকে আরও দুটো প্রশ্ন করা যায় লম্বের উপর লম্বের উপর অতিভূজের লম্ব বিক্ষেপ অতিভুজের লম্ব অভিক্ষেপ কার সমান লম্বের সমান একই রকম এই ত্রিভুজটা কিন্তু আমরা উল্টে দিই তাহলে লম্বে এই পাশে আসবে ভূমি আসবে তখন এই অতিভুজের লম্ব বিক্ষেপ লম্বের সমান হয়ে যাবে বা এই প্রান্ত মিলিত হয়ে গেছে অতিভুজের লম্বের সাথে এখান থেকে লম্বা আকালে এই যে দৈর্ঘ্য পাবো এটা তো লম্ব বিক্ষেপ কার লম্ব বিক্ষেপ অতিভুজের লম্ব বিক্ষেপ এরপরে লম্বের উপর ভূমির লম্ব বিক্ষেপ লম্বের উপর ভূমির লম্ব বিক্ষেপ বিন্দু বা শূন্য বিন্দু বা শূন্য তাহলে এই ক্ষেত্রেও আমরা চারটে প্রশ্ন করতে পারি একটা সমগুণী ত্রিভুজ থেকে যে ভূমির উপর অতিভুজের লম্ব বিক্ষেপ কত হবে ভূমির সমান ভূমির উপর লম্বের লম্ব বিক্ষেপ কত হবে শূন্য লম্বের উপর অতিভুজের লম্ব বিক্ষেপ কী হবে লম্বের সমান লম্বের উপর ভূমির লম্ব বিক্ষেপ কী হবে শূন্য মানে এই এই ত্রিভুজটাকে যদি আমি উল্টে দিই তাহলে ভূমিটা এই পাশে চলে যাবে ভূমি আর এটা হয়ে যাবে অতিভুজ যদি উল্টে দিই আর কি অতিভুজ তাহলে জিনিসটা আরো ভালো বোঝা যাবে এটা হবে লম্ব তাহলে এই যে লম্বের উপর এই উপর এই অতিভুজের লম্ব বিক্ষেপ এই পাশ থেকে তো কোনো লম্ব আঁকানো যাবে না বা আঁকানোর দরকার নেই এখান থেকে লম্ব আঁকানো তাহলে এই অতিভুজের লম্ব বিক্ষেপ লম্বের সময় যাচ্ছে আবার এই লম্বের উপর ভূমিটা লম্ব আছে তাহলে যেহেতু ভূমির লম্ব আর এটা হচ্ছে একটা তাহলে এটার লম্ব ভূমির লম্ব বিক্ষেপ হয়ে যাবে এই বিন্দু এই বিন্দুটা তাহলে আমরা এখান থেকে চারটে প্রশ্ন শিখলাম আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে গেছে তাহলে লম্ব অভিক্ষেপ সম্পর্কে আমরা এতটুকু শিখলাম যে একটা বিন্দুর লম্ব অভিক্ষেপ সর্বদা বিন্দুই হয় সেটা রেখার উপরে হলেও বিন্দু হবে মানে একটা রেখার সাপেক মানে একটা বিন্দুর লম্ব এক তলের সাপেক্ষে বের করা যায় যে তলের উপরে আর সাঁয়েটা পড়বে বা এখান থেকে লম্বা আঁকাবো অথবা রেখার উপরে পড়বে তাহলে বিন্দুর লম্ব অভিক্ষেপ সর্বদা বিন্দুই হবে আর রেখার লম্ব অভিক্ষেপ তিন ধরনের হয় সমান্তরাল হলে সমান অসমান্তরাল হলে লম্ব অভিক্ষেপ ছোট হবে রেখাংশটা বড় হবে আর যদি লম্ব হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে লম্ব অভিক্ষেপ হবে বিন্দু বা শূন্য যেহেতু বিন্দুর কোনো দৈর্ঘ্য প্রস্ত উচ্চতা নেই তাহলে লম্ব অভিক্ষেপটা একটা দৈর্ঘ্য দূরত্ব যেহেতু দৈর্ঘ্য নেই বিন্দুর কোনো দৈর্ঘ্য নেই তাহলে লম্ব অভিক্ষেপটা হবে কার সমান বিন্দুর সমান তাহলে মানে শূন্য বিন্দু বা শূন্য এবার আমরা উপপাদ্য তিন করব এই লম্ব অভিক্ষেপ সংক্রান্ত পিথাগোরাসের উপপাদ্যের বিস্তৃতি সেই উপপাদ্য তিন এর স্টেটমেন্ট হচ্ছে উপপাদ্য তিন 
স্থূলকোণী ত্রিভুজের স্থূলকোণের বিপরীত বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল উপপাদ্য তিন অত্যন্ত সহজ যদি লম্ব অভিক্ষেপ মাত্রার মধ্যে ঠিক মতো থাকে তাহলে উপপাদ্য তিনের স্টেটমেন্টটা কি যেটা বর্ণনা আর কি এই স্টেটমেন্টটা মনে রাখতে হবে তাহলে স্থূলকোণী ত্রিভুজের এই যে আমি আগাচ্ছি আর এটা বলে দিচ্ছি যে এ বি সি একটি স্থূলকোণী ত্রিভুজ তাহলে স্থূলকোণী ত্রিভুজে এ বি সি একটি স্থূলকোণী ত্রিভুজ যার সি কোণ স্থূলকোণ যার সি কোণ স্থূলকোণ তাহলে স্থূলকোণী ত্রিভুজের স্থূলকোণীর বিপরীত বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফল অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফল হবে এ বি স্কোয়ার স্থূলকোণী ত্রিভুজের স্থূলকোণের বিপরীত বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফল অপর দুই বাহুর উপর অপর দুই বাহু একটা এসি আর একটা বিসি এই দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টি অপর দুই বাহুর যে কোনো একটি এই দুই বাহুর যে কোনো একটি নিলাম বিসি যে কোনো একটা মানে হয় এসি না হয় বিসি তাহলে বিসি নিলাম বিসি এবং এই তার ওপর এই বিসি এর ওপর বিসি এর ওপর অপর বাহুর লম্ব অভিক্ষেপ আঁকাতে হবে তাহলে এই বিসি এর উপর যদি আমি এসি এর লম্ব অভিক্ষেপ আঁকাতে যাই তাহলে এই বাহুটাকে কিন্তু বর্ধিত করতে হবে বর্ধিত করে এখান থেকে লম্ব আঁকাতে হবে এটাকে বলা হয় বিসি এর উপর এসি এর লম্ব অভিক্ষেপ তাহলে এই স্থূলকোণী ত্রিভুজের আবার বলছি স্থূলকোণী ত্রিভুজের স্থূলকোণের বিপরীত বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফল অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টি অপর দুই বাহুর যে কোনো একটি এবং তার উপর অপরটির লম্ব অভিক্ষেপ এই যে এইটুকু হচ্ছে অপরটির লম্ব অভিক্ষেপ সিডি এর অন্তর্গত আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের দ্বিগুণের সমষ্টির সমান এর অন্তর্গত আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল মানে এই দুটোর গুণফল এই বিসি আর সি এর গুণফলের দ্বিগুণ এর সমষ্টির সমান তাহলে স্থূলকোণী ত্রি এটা হচ্ছে প্রবাদ্য তিনের স্টেটমেন্ট যেটা হচ্ছে যে এইটুকু দেখে কিন্তু এই ভাষাগত বর্ণনা যেটা সেটা দেওয়া যাবে যে স্থূলকোণী ত্রিভুজের স্থূলকোণের বিপরীত বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফল অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টি অপর দুই বাহুর যে কোনো একটি এবং তার উপর অপরটির লম্ব অভিক্ষেপের অন্তর্গত আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের দ্বিগুণের সমষ্টির সমান ঠিক আছে তাহলে এই উপপাদ্যের প্রমাণ আমরা অত্যন্ত সহজে করতে পারি প্রমাণটা কিভাবে করতে পারি ত্রিভুজ এ বি ডি এ এই ত্রিভুজে স্থূলকোণের বিপরীত বাহু এটা তো সমকোণী ত্রিভুজ ত্রিভুজ এ বি ডি সমকোণী ত্রিভুজে যেহেতু আমরা এখানে লম্ব আঁকাছি সমকোণী ত্রিভুজে সমকোণী ত্রিভুজে এ বি স্কোয়ার ইকাল টু কি পাচ্ছি এ ডি স্কোয়ার প্লাস বি ডি স্কোয়ার এ ডি স্কোয়ার প্লাস বি ডি স্কোয়ার তার মানে পিতা করেছে সূত্র এই সঙ্গে এই যে এই সমকোণী ত্রিভুজে এটা হলো অতিভুজ অধিভুজ স্কোয়ার সমান হচ্ছে লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার অধিভুজ স্কোয়ার ইকাল টু লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার তারপর এডি এর মান আমরা চেঞ্জ করব না এডি থাকবে এই বিডি কে আমরা লিখতে পারতেছি বিসি প্লাস সিডি বিসি প্লাস সিডি হোল স্কোয়ার এবার আমরা এটাকে এ আর এটাকে বি ধরব তাহলে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার হবে এডি স্কোয়ার প্লাস বিসি স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু বিসি ইন্টু সিডি প্লাস সিডি স্কোয়ার এইবার এই এডি স্কোয়ার আর সিডি স্কোয়ার পাশাপাশি লেখে একটু সাজায় লেখি সিডি স্কোয়ার আর এই বিসি স্কোয়ার এখানে থাকলো তো টু ইন্টু বিসি ইন্টু সিডি লিখলাম তাহলে আমরা এখানে এই লাইনে কি করছি এখানে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র লিখছি তাহলে প্রথমে আমরা পিতা গ্রাসের সূত্র দিয়ে লিখছি আবার বলছি যে এই সমকোণী ত্রিভুজের মধ্যে অধিভুজ স্কোয়ার ইকাল টু লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার তারপরে আমরা এডি ঠিক থাকলো আর বিডিটাকে চিত্রানুসারে যেভাবে দেওয়া আছে চিত্র দেখে এখানে চিত্র এই বিডি একটি দুই ভাগে ভাগ করা আছে বিসি আর সিডি তাহলে বিসি প্লাস সিডি যোগ করলে বিডি পাওয়া যাবে তাহলে বিডি এর মান এখানে এইভাবে লিখলাম হোল স্কোয়ার দিলাম 
তারপরে এটা এ আর এটা বি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এর সূত্র লিখলাম এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এর এরপরে লাইনে এটা আর এটা একটু সাদায় লিখলাম এ ডি স্কোয়ার আর সি ডি স্কোয়ার এক জায়গায় লিখলাম আর বি সি স্কোয়ার এখানে থাকলো তাহলে টু ইন্টু বি সি ইন্টু সি ডি এর লিখলাম তাহলে এইবার দেখে এই এ ডি স্কোয়ার আর সি ডি স্কোয়ার এই দুটো মিলে এ ডি স্কোয়ার আর সি ডি স্কোয়ার মিলে এই ছোট সমকোণী ত্রিভুজে এ সি ডি সমকোণী ত্রিভুজে এ ডি স্কোয়ার আর সি ডি স্কোয়ার এর যোগফল আমরা কি লিখতে পারবো এ সি স্কোয়ার তাহলে এ সি স্কোয়ার এ প্লাস বি সি স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু বি সি ইন্টু সি ডি তাহলে এই পাশে কিন্তু আছে আমাদের এ বি স্কোয়ার তাহলে অতএব এ বি স্কোয়ার ইকাল টু এ সি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার এইটুকুর মান আমরা লিখলাম এ সি স্কোয়ার একটু কালার পেন দিয়ে দেখাচ্ছি যে এইটুকুর পরিবর্তে আমরা লিখছি এ সি স্কোয়ার এই সমকোণী ত্রিভুজে ত্রিভুজ এ সি ডি এ এই সমকোণী ত্রিভুজে এ ডি স্কোয়ার প্লাস সি ডি স্কোয়ার সমান আমরা লিখছি এ সি স্কোয়ার তাহলে এ বি স্কোয়ার সমান দাঁড়ালো হচ্ছে এ সি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু বি সি ইন্টু সি ডি তাহলে দেখো আমাদের প্রমাণ কিন্তু হয়ে গেছে এটাই কিন্তু স্টেটমেন্ট ছিল আর এটা প্রমাণ করতে হবে তাহলে প্রমাণিত विपरीत बाहर पर अंकित बर्ग क्षेत्र फल अंकित बर्ग क्षेत्र क्षेत्र फल स्थलकोणी त्रिभुज स्थलकोण विपरीत बाहर पर अंकित बर्ग क्षेत्र क्षेत्र फल अपर दुई बाहु ए सी एवं बी सी ए सी और बी सी एर ऊपर अंकित अपर दुई बाहुर ऊपर अंकित बर्ग क्षेत्र क्षेत्र फल समि एवं अपर दुई बाहुर जेको एक ऊपर अपर के लम्ब अभिक्षेपे अंतर्गत आयत क्षेत्र द्विगुण क्षेत्रफल द्विगुण एर समि समान अथवा हमें यह बोलते स्थलकोणी त्रिभुज स्थलकोणी विपरीत बाहर पर अंकित बर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल अपर दुई बाहर पर अंकित बर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल समि अपर दुई बाहर जेको एक अपरटर लम्ब अभिक्षेप तरह अपरटर लम्ब अभिक्षेप एर गुण फल द्विगुण एखे अंतर्गत आयत क्षेत्र परिवर्ते कथा बोला जाए जो गुण फल द्विगुण समि समान तेल प्रमाण कि करब এই লম্ব বিক্ষেপ আঁকানোর জন্য কিন্তু এখানে আমাকে এটা বর্ধিত করে এখানে লম্ব আঁকাতে হবে তাহলে আমরা লম্ব বিক্ষেপ পাবো সিডি তাহলে এই এটার জন্য অঙ্কন আলাদা করে লিখতে হবে না এটা বিশেষ নির্বাচনের মধ্যে এই অঙ্কনটা থাকবে তাহলে আমরা এখানে প্রমাণে কি করব তাহলে এই যে বড় ত্রিভুজ এ বি ডি এটা কিন্তু সমকোণী ত্রিভুজ যেহেতু ডি কোনটা সমকোণ তাহলে এই সমকোণী ত্রিভুজে এ বি হলো অতিভুজ বি ডি হচ্ছে ভূমি আর এ ডি হচ্ছে লম্ব তাহলে এ বি স্কোয়ার ইকাল টু এ ডি স্কোয়ার তার মানে লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার তারপরে এই লম্বটা ঠিকই থাকলো এ ডি কে আমরা চেঞ্জ করিনি আমরা বি ডি এর এই বি সি আর সি ডি এর যোগ ফল সমান বি ডি হয় বি সি প্লাস সি ডি যোগ করলে কি পাওয়া যাবে বি ডি তাহলে এই বি ডি কে ভেঙে লিখলে বি সি প্লাস সি ডি পাওয়া যাবে তাহলে এই বি সি প্লাস সি ডি আমরা লেখলাম লেখার পরে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র ব্যবহার করবো समकोणी तिर बुझे देखो स्कोर समान कि लेखा जाए स्कोर प्लस सी डी स्कोर आलदा প্রমাণে আনার দরকার নাই তাহলে আমরা এ ডি স্কোয়ার প্লাস সি ডি স্কোয়ার সমান কিন্তু ডাইরেক্ট এ সি স্কোয়ার লিখতে পারবো তাহলে আমাদের প্রমাণটা খুব ছোট হয়ে যাবে এ ডি স্কোয়ার প্লাস সি ডি স্কোয়ার সমান এ সি স্কোয়ার ডাইরেক্ট লেখা যাবে আর বি সি স্কোয়ার তাহলে এ সি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার আর টু ইন্টু বি সি ইন্টু সি ডি তাহলে আমরা প্রমাণ হয়ে গেছে আমাদের প্রমাণ এটাই ছিল যে ষোলো কোটি ত্রিভুজের ষোলোপনের বিপরীত বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফল অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টি অপর দুই বাহুর যে কোনো একটি এবং তার উপর অপরটি লম্ব অভিক্ষেপের অন্তর্গত আয়ত ক্ষেত্রের দ্বিগুণের সমষ্টির সমান 
আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে গেছে আজকে তাহলে এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ